是不会伤害你的。对于这个心思单纯至极的少女而言，那个第一次朝她伸出手的人类，成为了她生命中最重要的光，也就是舰长。吸血鬼不信神，也不信命运，但像这样出现在我面前的你，一定是我遇到过的最大的奇迹。我们就在想，他即将要与重要的人重逢的时候，他又会怎样打扮自己呢？月下给我的感觉是一位只要为了舰长就能做任何事，便会把自己最美好的一面都展现给舰长的吸血鬼美少女。所以在设计的时候，我们把这种浓烈的情感具象化到了哥特风礼服的设计上。带有吸血鬼元素的装饰，映衬自己红色眼眸的宝石耳坠和胸前绽放的红色玫瑰，都能体现月下浪漫的小心思。月下为了让舰长能活下去。独自一人在时间的尽头等待了万年，漫长的时光让他的身体发生了变化，也让他最终得以从被诅咒的命运因果中脱身。虽然姿态发生了改变，但他的内心依然和以前一致。如今的他，终于能够牵起最重要的人的手了。这一次，我会一直和你在一起。月下身上的吸血鬼狂暴化特质依然没有消失，只不过他现在已经能很好的控制住自己。只有当舰长的安危受到威胁的时候，他的本能会驱使他全力战斗，彻底释放吸血鬼的天性，不让任何人伤害到舰长。狂野之中不失优雅的电锯，能够将月下身为吸血鬼的一面展现得淋漓尽致。在看到月下的设计时呢，没有办法不去注意到他这副一人之高的电锯。电锯这种武器类型给人一种威力强大、凶猛无比的印象，它能让对手充满畏惧感和恐惧感，特别是在月下这样的角色手中，更显得格外有震慑力。这个电锯比起以前沉重的巨斧，显然机动性更高了一些。因此，在考虑如何设计它的机制时，我们也是围绕着它的武器来展开的。在战斗中，月下不断着挥舞着电锯切割敌人，在部分技能期间，可以通过操作来延长电锯的切割，造成更多伤害。在武器机制的设计上，我们参照了现实中油锯点火的感觉，为月下设计了充能玩法，通过不断的释放武器技，为他的电锯充能。在充能完毕时，他会将电锯一分为二，此时进入他最狂暴的状态，用双锯交替攻击来撕碎敌人。在开启大招时，月下鲜红的头纱会随着他的能力展开，显现出他完整的形态。所以，我们将头纱放到了他最重要的表现中。而这之后的画面，是在最初看到月下时就涌现在我脑海里的。在一轮红月的映衬下，在坐落着哥特古堡的密林间，少女用手中的武器撕开所有挡在她面前的一切。尖锐嘈杂的电锯声，会将一切威胁到她的愿望的事物。切割成甜蜜的礼物，我会亲手开辟我们的幸福。如今的月下如愿以偿的乘上了修伯利安，和舰长一起在量子之海中漂流。这艘船上很热闹，每当有人想要和舰长独处的时候，总是会遭遇各种不明原因的意外干扰，可能这就是不可抗力吧。舰上的大家都是相亲相爱的好伙伴，只是偶尔也会摩擦出一点针锋相对的小火花。月下虽然身高变高了，但精神面没有太多改变，有时候还是会做出孩子气的举动。比如，每当说不过某些人的时候，他就会故意俯下身看着对方，从气势上盖过他。他有时会为自己的身高更接近舰长而暗自窃喜。
，有时也会为某些人和舰长下自己看不懂的棋局暗自生气，什么情绪变化都写在脸上，非常好懂，也非常好哄。相信有他们在，修伯利安的旅程一定充满欢声笑语，他们和舰长的故事依然在量子之海中继续谱写。和我共舞一曲好吗？就在这里，就在此刻。<笑>